السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته فالإمام راعي وهو مسؤول عن راعيته والرجل راعي على أهل بيته وهو مسؤول عن راعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وأولاده وهي مسؤولة عن راعيتها والخدم راعي على سيده وهو مسؤول عن راعيته على كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن راعيته رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام আজকের জুবাইল ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত মহাসম্মেলনের সভাপতি আজকের এই মহাসম্মেলনে দূরদূরান্ত ইসলামিক সেন্টার থেকে মাসাইখে কেরাম ফুজাইল এজাম আপনারা সম্মানিত উপস্থিতি পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা এবং সোনামণি কুচিকাচারা আজকের আমাদের বিষয় হচ্ছে আদর্শ দাম্পত্য পরিবার বিষয়টা অনেক বড় তবে আমি পাঁচটা পয়েন্ট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমত আদর্শ পরিবারের প্রয়োজন কেন দ্বিতীয়ত আদর্শ পরিবারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি তৃতীয়ত এই আদর্শ দাম্পত্য পরিবারের বুনিয়াদ ভিত্তিগুলো কি চার নম্বরে এই পরিবারের দায়ী দায়িত্ব কি কর্তব্য কি আর পাঁচ নম্বর এই পরিবারে যদি কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় তার সলিউশন কি এগুলি কি আপনাদের দরকার আছে এই বিষয়টা সবার প্রয়োজন দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি খালু খালা ভাই ভাবি বোন আর ভগ্নিপতি বা দুলা ভাই আমি আমার ওয়াইফ আমার মেয়ে আমার ছেলে প্রতিটি বনে আদমের প্রয়োজন কি বলেন আপনারা কোরআনুল করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিছু পরিবারের কথা বলেছেন যেমন আল ইব্রাহিম আল ইয়াকুব আল লুত এ মুসা ও হারুন আল লুত এবং আহলুল বৈত আবার ইব্রাহিম আসাদাম এর পরিবারকেও আহলুল বৈত বলা হয়েছে বা কোরআনে এসেছে কয়টা হলো তাহলে পাঁচটা কয়টা পরিবারের কথা বলা হয়েছে আর একটা বাদ পড়েছে সেটা হলো আলি ইমরান তাহলে আমরা একটু গ্রহণ করি আল ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাতামের আদর্শ পরিবার ইয়াকুব আলাতামের পরিবার মুসা ও হারুনের পরিবার আলহ সাল্লাম লুত আলাতামের পরিবার এইভাবে আলি ইমরান ইমরান তিনিও নবী রসুল ছিলেন না কিন্তু তিনিও একজন 
আল্লাহর খাঁটি বান্দা ছিলেন আর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাহলে আদর্শ পরিবারের মডেল আমাদের জন্য কারা আমাদের নবী রসুল গুণ ফাবে হুদা হুমুক্তারি তাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পরিবারের প্রয়োজন কেন এই বিষয়টার উত্তর আমরা চাই প্রথম কি বলেন ঠিক আছে এবং আদর্শ পরিবার পরিবার তো আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলে কি বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন পৃথিবীর সব জায়গাতে একসাথে মানব সৃষ্টি করতে পারতেন না পারতেন না সব দুনিয়াতে জোড়া জোড়া বানিয়ে পাঠাই দিতেন প্রথম বানালেন কাকে আদম আলি সাহাতামকে জান্নাতের অফরন্ত সুখ শান্তি খাওয়া দাওয়া সব কিছুই ওকে কিন্তু আদম আলি সাহাতামের জোড়া নাই জোড়া নাই সেখানে আদম আলি সাহাতাম জান্নাতের অফরন্ত শান্তি তিনি অনুভব করতে পারছেন না এর মজা এর আনন্দ তাই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার বাম পাজর থেকে সৃষ্টি করলেন কাকে হাওয়া আলাই সাহাতামকে এবার একটা জোড়া হয়ে গেল বাগবাকুম পায়রা টোনা আর টনি এবার আদম আলি সাহাতামের জান্নাতের প্রকৃত মজা কি এটা উপলব্ধি করতে লাগলেন একা একাই ভালো লাগে না কিছু খাইতে চলতে দেখতে ফিরতে একটা জোড়া পাঠালেন দুনিয়াতে এই জোড়াকে এবং একই বাবা মা থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ জাতিকে আল্লাহ পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করলেন কেন বলেন তো সবার বন্ধন যেন একজন বাবা মার সাথে হয় কল্ল কুম্বিন আদম ও হাওয়া আদম হাওয়া থেকে আমরা সবাই বাকি বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন স্থান এগুলো শুধু জানার জন্যে শোবাবাইলালে তা রাখু তাহলে বন্ধুরা এই পৃথিবীতে মানব জনবসতি মানব জাতির এই যে বিস্তৃতি মহানব্বুল আলমিন একজন বাবার মাধ্যমে পাঠালেন একটা ছোট্ট পরিবার থেকে লক্ষ কোটি পরিবার তৈরি হয়েছে হয় না হয়েছে হয়েছে না হয় নাই এই পৃথিবীতে আমরা সুখ চাই চাই না শান্তি চাই এই পৃথিবীতে আমরা একটা আপোষের মধ্যে সুসম্পর্ক নিয়ে বেস্ট বাঁচতে চাই আর এটা কখনোই সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধ একজন নারী পুরুষের সম্পর্ক না হয় আর সেটাই হলো কি আদর্শ দাম্পত্য পরিবার বুঝে আসছে কথা আপনাদের এটাই সমাজের সর্বপ্রথম একটা সংগঠন আপনাদের ভাষাই এটাই সর্বপ্রথম একটা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা স্কুল এর মাধ্যমে সমাজ এর মাধ্যমে দেশ এর মাধ্যমে দুনিয়া সারা পৃথিবী এমনটাই কি নিয়ম না তাহলে এই নিয়ম ছাড়া শান্তির কোনো বিকল্প পথ নেই একজন বৈধ নারী পুরুষের সমন্বয় সম্পর্ক এই জন্যে এইটার শুরু হয় কি দিয়ে বিবাহ দিয়ে ঠিক না এই বিবাহ মাধ্যমে একজন নারী একজন পুরুষ তারা সম সমন্বয় ঘটে এর মাধ্যমে ছেলে মেয়ে এরপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তাহলে এই পৃথিবীর সুখ শান্তি একটা মনে রাখবেন এই জোড়া জান্নাতি এক সুখ কাল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দুনিয়ার দুইটা জিনিস আখেরাতে দিবেন স্বামী স্ত্রী আর খাওয়া দাওয়া থাকা পড়া দেবেন না দেবেন না এই দুটাই মানুষের সুখের মূল একজন রাস্তা একজন গাছের তলে আদর্শ দাম্পত্য জীবন যে সুখে বসবাস করেন রাজপ্রাসাদে সমস্ত থাকার পরেও দুঃখের সাগরে তারা হাবুডুবু খায় এমনটা হয় না হয় না ধন দৌলত আছে সুন্দরী নারী আছে গাড়ি আছে বাড়ি আছে বাট এদের মধ্যে শান্তি নেই কারণ কারণটা কি এখানেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি সত্যিকারে আমাদের আদর্শ দাম্পত্য জীবন প্রয়োজন বোঝা গেছে কথা এখন আমরা বলবো 
এই দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে একজন নারী পুরুষের জন্য পুরুষ নারীর জন্যে একে অপরের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যায় এদের মাধ্যমে এবার সামনে এবার বৈঠা ধরে একজন বৈঠা ধরে নৌকা বাইবেন আর একজন পরম সুখে নৌকায় বসে আনন্দ করবেন বোঝা গেছে না নাই এই জন্য আর রিজাল কওয়ামুন আলাল নেশা গাড়ি চালাবেন একজন আর একজন পাশে বসে থাকবেন দুইজন আনন্দে যেখানে পরিয়োজন সেখানে যাবে এই পৃথিবীর সমস্ত সুখ শান্তি এরা সত্যিকারে উপলব্ধি করবেন এবং এদের প্রজন্ম যারা নতুন আসবে তারাও করবে এদের মাধ্যমেই সুস্থ সমাজ তৈরি হবে এর মাধ্যমেই আদর্শ মানুষ তৈরি হবে আদর্শ সমাজ বাড়ি তৈরি হবে সমাজ তৈরি হবে রাষ্ট্র তৈরি হবে পৃথিবী তৈরি হবে কথাগুলি কি বুঝে আসছে আপনাদের তাহলে একটা আদর্শ পরিবার ছাড়া এই পৃথিবীতে কোনো সুখের আশা করা যায় না আর এই জন্যেই আমাদের এটা প্রয়োজন জানা প্রয়োজন বোঝা প্রয়োজন বাস্তবে প্রয়োগ প্রয়োজন কি বললাম জানা প্রয়োজন কি আদর্শ দাম্পত্য পরিবার কেমনি কি কি কিভাবে তাহলে এই পৃথিবী আজ মানুষ অশান্তির দাবানলে দাও দাও করে জ্বলছে কারণ আদর্শ পরিবার এই সব ইউরোপ আমেরিকা প্রাচ্য আর এই সব পশ্চিমাদের মাঝে নেই ওরা এই পৃথিবীকে উপহার দিতে পারে নাই দুনিয়ার টেকনোলজি দুনিয়ার অনেক কিছু দিয়েছে এগুলো কিন্তু সব কিছু শান্তি আরও নষ্ট করেছে অনেক কিছু উপহার দিয়েছে সমাজকে পৃথিবীকে মানুষ সুখ শান্তির করার জন্যে আপনার হাতে যখন মোবাইল ছিল না মাসে একটা চিঠি লিখতেন আর আমার ছোট বোন ভাবি সাহেবা একটা চিঠির উত্তর পাঠাতো ওই দুইটা চিঠির কি মজা ছিল আজ কি দৈনন্দিনের সোশ্যাল মিডিয়ার মজা আছে না বরং আরও বিপদ ডাকছে তালাকের হার বেড়ে গেছে ঝগড়াঝাটি বেড়ে গেছে মাসা আকেল অনেক হয়ে গেছে আগে এত কিছু ছিল না তাহলে ওরা শান্তির জন্যে কিছু করেছে কিন্তু প্রকৃত শান্তিদাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তাই মহানব্বুল্লা আলমিন অমান আরদান দিখরি তাহলে বন্ধুরা একটা আদর্শ দাম্পত্য পরিবারের প্রয়োজন আছে কি বুঝেছেন আপনারা